Magandang umaga po. Good morning, good morning. And uh, welcome to your Sunday service. And uh, for this morning, we'll talk about an adventure that awaits us. It's an adventure in faith with God. So, matanong ko lang kayo bago tayo magsimula. Mahilig ka ba sa adventure? Nako, ang sarap mag-adventure. Wedding adventure na pupunta ka sa isang lugar o sa isang pansa na hindi mo alam yung uh, salita doon o yung kultura doon. Wedding adventure na mag-hiking ka sa bundok. Uh, wedding adventure na magpa-biking, mountain biking ka sa, sa, sa ibabaw ng bundok. At uh, sabay makakarating ka sa tuktok at napakahangin, papakangin ka doon. At sisigaw ka doon ng pagkalakas-lakas na wala na makakarinig sa'yo. Or magka, mag, magka-hiking ka, papunta sa isang falls. Or adventure din yung magluluto kayo sa camping. Uh, madaming klase na adventure. No? Kahit nga sa pagpuntang mall lang, pwede kang mag-adventure. Anyway, ang buhay natin na parang napaka-boring naman kung walang adventure, di ba? Ganun din yung ating pananampalataya. Medyo boring pagka walang adventure. Kaya sa Genesis chapter 12, verses 1 to 8, kailangan eh, maintindihan natin, matutunan natin anong klaseng adventure ang na-experience ng Abram. Sige, Let's open our Bible to Genesis chapter 12, verses 1 to 8. Pasahin natin, ano ba nangyari sa buhay ni paring Abram? Hindi pa siya Abraham dito, Abram pa lang yung pangalan niya. In verse 1, now the Lord said to Abram, Go out from your country, your relatives, and your father's household, to the land that I will show you. Then I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, so that you will exemplify divine blessing. I will bless those who bless you, but the one who treats you lightly I must curse, and all the families of the earth will bless one another by your name. So Abram left just as the Lord had told him to do. And Lot went with him. Now Abram was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took his wife Sarai, his nephew Lot, and all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. And they left for the land of Canaan. They entered the land of Canaan. Abram traveled through the land as far as the oak tree of More at Shechem. At the time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, To your descendants, I will give this land. So Abram built an altar there to the Lord who had appeared to him. Then he moved from, he, from there to the hill country east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and worshipped the Lord. Wow, what, a, what an adventure. You know? From nowhere to going somewhere without, you know, with full of uncertainties kung anong tadatang mo doon, occupied pala ng Canaanites yung na totally ng pato at alos na kami ito. Pero look at the heart of Abraham. He's a person no, na talagang exemplify yung, yung faith, eh, yung paniniwala sa Diyos. So umaga na ito, pag-uusapan natin yung tatlong importante bagay. Number one, as an adventure awaits you with God, an adventure in faith for you to uh, uh, experience it to lahat, you need to understand three things. Number one, a lifelong journey of faith. A lifelong journey of faith. Yan po yung expect natin kapag tayo ay nag, um, kapag nag-dive in sa napagandang adventure in faith with God. Number two, we need to accept His promises. 
by faith. Um, and number three, we need to religiously practice our faith. So let's start with a lifelong journey of faith. In Filipino po, ito ay, pag, pag, ito ay panghabang buhay na paglalakbay sa pananampalataya kasama ang Panginoon. Magsisimula po ito kapag naintindihan mo na mahal ka ng Diyos at willing siyang patawarin ka sa lahat ng kasalanan ng ginawa mo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagigtas ang Panginoong Yesu Kristo. Nagkaroon ka na napakagandang relasyon sa Kanya. Binago niya ang buhay mo. Nagkaroon ka ng turn around, 180 degrees. Nagkaroon ka ng change of heart. No? Nagkaroon ka ng bagong perspektibo sa buhay. Ang lifelong journey of faith mo nagsimula na. Kagaya ng experience ni Abraham. Alam niyo po, kung mapalikan natin sa verse 1, it says, Now the Lord said to Abraham, Go out from your country, your relatives, and your father's household to the land that I will show you. Here's the thing. Si Abraham, nasa comfort zone niya. Kasama niya yung tatay niya, mga kamag-anak niya, yung bayan niya. Yun eh. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, go out. Move. Iiwan mo yung kamag-anak mo, iiwan mo yung tatay mo, yung household ninyo, iiwan mo lahat, at pupunta ka dun sa lugar na I will show you. Here's the thing. Wala pang GPS nun. Here's the thing. Wala pang mapa nun. Here's the thing. Paano kung makakasigurado na ano ba kakausapin ba ako ng Lord? Magkocommunicate pa kami through cellphone? Magte-text ba siya sa akin? Paano ako makakasigurado? Sa panahon ngayon, ang tao lagi naghahanap ng kasiguraduan. Ang tao lagi naghahanap ng parang what's next? I need to see it. I need to feel it for me to believe it. Here's one thing na nakaka, nakaka, nakakatuwa ka, Abraham. Eh. Faith lang. He walked by faith. He believed in God no, without seeing God. He just, feel, he, he, he just felt it in his bones that there is this God, creator of heaven and earth, that who loves me and wants to bless me as long as you know, I will obey him and I will see my future with him. This will be a great adventure with me. This will be a I'm sorry, this will be a great adventure with God. Pero sa totoo lang, change is hard. Change is scary. But change is exciting. Lahat ito ang experience sa Abraham. Change is hard. Nako. Ah, paglipat lang ng bahay, napakahirap. <laughs> napakahirap. Naniwala po kayo, napakahirap. Nalala na po dito sa Amerika, napakahirap paglipat ng bahay. Mas madali sa Pilipinas. Ah, dito, napakahirap. Mabuti na lang po, pinagpahala ako ng mga kaibigan na andang tumulong sa amin. At ako ay eh, bless na bless. At uh, may mga kaibigan akong tumulong. Kung ako nagdipat ng bahay, nakaraang linggo. Pero mahirap. Kasi maninibago ka sa lugar, mamamahay ka, hindi ka makatulog minsan. Maninibago ka, dahil iba na yung kapitbahay mo. Maninibago ka, ibang address mo. Minsan ay susulat mo yung lumang mong address. Change is hard. It is very hard for Abraham, for sure. Kasi nakasanay niya na yun. Eh. Kung ano meron siya, kung anong, anong ginagawa niya doon sa harap. Okay na siya doon. Eh. Here's the thing. Change is hard. Pero willing si Abraham. Kapatid, kung ikaw, iyayaya ng Panginoon sa isang magandang adventure sa pananampalita, expect mo, change is hard. But, may but yan. Okay? Change is hard. But when you get, when you get used to it, it will be easier in the next process. Uh, baga, during the process, mas magiging madali na sa'yo. 
at hanggang sa makasanayan mo at hanggang sa maka-adjust ka na. Alam niyo po, change is scary. Kung ganyan ba naman ang trabaho mo talagang, <laughs> talagang matatakot ka. And you think your your job stinks. <laughs> change is scary, no? I mean, for sure, wala yung protection ng tatay ni Abraham sa kanya. For sure, yung pupuntahan nila ng lugar, hindi niya kabisado. May occupied pa yun ng mga Canaanites. O kaya nga, sa Israel ngayon, sa bansang Israel, eh, debate yan kung sino ba nauna. Yung mga mga mga, mga naunang tao doon, ng mga Arabs, or yung mga Israelites ako saan ipinangako sa kanila. Yung in land of promise. Here's the thing. I'm sure si, si Abraham kinabahan na tao. Kitang-kita yan noong binenta niya yung asawa niya. Binenta niya asawa niya sa Egypt. <laughs> At sinabing, sabi mo kapatid mo ako. Anyway, another story yan. Pero here's the thing. Si Abraham natako pero tumuloy. Kung tayo po ay niyayayan ng Panginoon para po magkaroon ng adventure. Magkaroon ng adventure in faith. Magkaroon ng paglalakbay sa pananampalataya. Okay lang po matakot. Pero huwag kang aatras. Dahil yung courage ng Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas para dumiretso. Ito pinaka-importante. Kung mahirap, change is hard. Kung nakakatakot, change is scary. Pero tandaan nyo, change is exciting. Kung walang changes sa mundo, boring. At hindi natin ma-experience, yung lahat na na-experience natin ngayon, eh kung hindi na lang uh, inimbento ni, ni ni Alexander Graham Bell, yung telepono, di wala tayong telepono ngayon. Eh kung hindi inimbento ni Charles Babbage yung computer, eh di wala tayong computer ngayon. Eh kung hindi, hindi inimbento ni uh, ni Levin Hook yung yung yun, yung microscope eh di wala tayong microscope yun eh. tama ba yung mga inventor na pinagsasabi ko anyway change is exciting nako sa nararanasan po natin ngayon na pandemic change is hard kasi may tinatawag na new normal eh change is scary kasi hindi ka makalabas kasi lalo na yung mga may precondition yung precondition yung mga may edad na di ba at tatakot sila. It's scary. At yung mga pagbabago sa paligid natin. Pero change is exciting. Imagine nyo, once na magkaroon ng vaccine, mawala ang COVID-19. Exciting. Bakit po? Papalo ang economy. Exciting. Makaka-travel na naman tayo. Exciting. Makaka-adventure na naman tayo. Exciting. Lalago na naman ang uh, ang uh, ang uh, trading sa buong mundo exciting kasi uh, mas dadami uh, makakapag-invite na naman tayo ng mga tao sa simbahan para makilala ni Lanzos exciting din kasi makakapag-mission trip na kami sa simbahan kasi may plano kami na mag-conduct ng mission trip no exciting talaga so ako super excited na ako na, na matapos ito mga changes na nangyayari na ito. Kaya ganun din si Abraham. Exciting para sa kanya. Kaya ganun-ganun na lamang yung sinabi sa kanya ng Diyos. Let's go. Sabi niya, let's do it, Lord. Kasi naramdam niya yung excitement na this is for me. This is it. In, Gen- uh, in Genesis 12, 2-3, dito, pinakita naman no, ni Abraham, I'm sorry, pinakita naman ng Panginoon na we need to understand para maintindihan natin yung adventure that awaits us. Para maintindihan natin yung, yung faith, adventure in faith na ino-offer ng Panginoon. Ito, very important. Kailangan natin i-accept no, yung promises niya by faith. Sabi natin sa una, this will be a lifelong journey of faith. Habang buhay ito. Okay? Pangalawa, kailangan mong i-accept by faith lahat ng promises niya. 
Ang maganda sa Biblia, napakadaming promises ng Diyos. Napakadaming. Super. Pagpasahin mo siya, as in, mananawa ka sa mga promises ng Panginoon. At ang maganda naman sa karakter ng Diyos, hindi siya kagaya ng tao na nagsisibangaling. Pag pinramis niya, tutuparin niya. Sigurado yun. Kasi ang dami ng examples sa Bible at sa buhay nating lahat na tinupad niya yung pangako niya. So, are you willing to accept His promises by faith? Tingnan natin sa Genesis 12, 2-3. Sabi niya, sabi ng Panginoon kay Abraham, Then I will make you into a great nation and I will bless you. Wow! Teka, teka. Wala siyang anak eh. At si Saray, barin. Paano mangyayari yun? And I will make your name great. Teka, teka. Unknown tong si Abram eh. From Haran, Abram who? Hindi naman siya kilala eh. So that you will exemplify divine blessings. Sabihin, mag-raradjate ang blessings sa kanya. Makikita ng mga tao that this Abram was faith in God will reject the glory of God. Makikita nila na. Kaya si Abraham, blessed, kasi binibless siya. Kaya, yung mga marunong mag-isip, marunong makakita, at marunong makinig, mararamdaman nila sa buhay ni Abraham na it doesn't make sense na hindi sambahin yung Diyos na Abraham. Ang tanong, ganun ka rin ba? Nakikita ba sa'yo? Nag-reject ba sa'yo yung blessing ng Panginoon? Nakikita ba nila sa buhay mo? Nakikita ba nila na bakit kakaiba ka? May pandemic na. Kakaiba ka. Binibless ka pa. Bakit may protection ka? Bakit? Ano ba meron ka? At kapag napatunayan mo, nabuhay ang Diyos mo, sigurado may kilala nila ang Panginoon na buhay. Sabi dito, I will bless those who bless you. No? Lahat ng maniwala sa'yo, lahat ng ma-bless sa'yo at bilnes ka, ibibless ang Panginoon. But the one who treats you lightly, I must curse. Kaya huwag kang magiganti. No? Ang vengeance hindi sa'yo. Kung merong umaapi sa'yo, merong umaargabiyado sa'yo, panalain mo sa Panginoon. Dahil lahat ng aapi sa'yo, just ang bahala. But the one who treats you lightly, I must curse you. And all the families of the earth will bless one another by your name. Wow. Grabe. Grabe ang promise to. Alam niyo, dito sa part 2. Sabi natin sa part 1, it's a long, it's a lifelong journey of faith. No, an adventure awaits us in faith, but we need to hold on to the promises of God using our faith. And here's the thing: the experience of Abraham, lahat ng mga promises pinigay ng Dios. No, five pieces yan, five pieces na promises: progeny, prosperity, prestige, protection, purpose. Ano ang ibig sabihin? Progeny. Sabi ng Panginoon, I'll make you a great nation. Kagaya na sinabi natin kanina, eh teka, wala namang anak ko sa Abraham. Paano ito magiging great nation? Wala pong imposible sa Diyos. So para sa atin, imposible na sa Diyos. Kahit kailan, hindi siya pwedeng maging imposible. Lahat ng bagay, posible sa Diyos. All things are possible to God. Progeny. Ano itong ibig sabihin? Ito po yung descendants eh. No? I'll make you a great nation. Kaya nga po, isa sa mga pinagpala na bansa ay ang bansa ng Amerika. Dahil po, ang Diyos na kinikilala nila ay ang Diyos na buhay. Maaaring hindi lahat, pero mas nakakarami pa rin na nagmamahal sa tunay na Diyos. Eh, dito sa Amerika, kaya patuloy na pinagpapala. Alam niyo po, ang nagsimula ng bansang ito, yung mga tinatawag nilang forefathers, ay mga Kristiyano. Kahit po ang kanilang constitution ay sinulat in a biblical perspective. 
Kaya po, hanggang ngayon, 300, almost 400 years na ang nakakaraan. Kaya patuloy na pinagpapala ng Diyos ang bansa ko. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 38, Peter said to them, Repent, and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ganun din po sa ating spiritual na buhay. Kung tayo po ihingi ng tawad, ihingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng pagkakamaling ginawa natin. At tatanggapin po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Alam niyo po, yung gift of the Holy Spirit will be with you. Alam niyo po, ang ibig sabihin, pagpapalain niya kayo as an individual, pagpapalain niya kayo, bilang isang pamilya at pagpapalain na kayo bilang isang bansa. Ang sikreto lamang po ng isang bansa na maunlad ay ang pagtalikod nila sa kasalanan at pagsamba sa tunay na Diyos. Well, may mga bansa maunlad pero wala naman Diyos. That's true. No? Dahil ito ay isang uh, umbaga, eh, natural law na kapag nagsipag ka, pero ang aanihin, itinanin, aanihin, simple, simple, simple as that. Pero aanihin, aanihin mo ang isang uh, isang bagay na uh, sagana ka, kung gagamitin mo lang siya, sabi mo ng 120 years ng buhay mo. Pero ang kasaganaan, ang pagpapala na binabanggit dito ay mula sa araw na tanggapin mo siya hanggang sa buhay na walang hanggan kung kailan mo siya pwede makita at makasama. Alam niyo po, another P na promises ng Panginoon sa promises niya ay prosperity. Inawin ko lang po, hindi po ako prosperity preacher. I'm not only talking about money. Money? Yeah. It's part of the prosperity gospel. Okay? But here's the thing. Marami po kasi na mga ngaral na nag-focus lang doon sa being prosperous and God will provide money for you. Wala naman pong masama doon. Pero kung doon nakafocus ang buhay natin at yun ang intention natin kung ba't tayo malapit sa Diyos, eh hindi po tama. Alam niyo po, ang prosperity ay, ay byproduct lamang ng ating faith sa Panginoon. At ang prosperity ay hindi lamang nakukulong tungkol sa pera. Hindi lang siya nakabox sa pera. Ang prosperity ay kung meron kang magandang pangangatawan. Or, kumbaga, napaka-healthy mo, wala kang sakit. Ang prosperity ay kung maayos ka, protected ka, kung nasaan ka man ngayon. At wala kang, uh, at wala kang uh, ibang inaalintana. Madaming klase ng prosperity. Ang prosperity, yung mga pananim mo, hindi inuod or hindi 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 pinipest eh. prosperity maaring sa opisina ay eh, ikaw ay napupuno at uh, napapansin ang kasipagan madaming prosperity ang ibig sabihin ng Panginoon I will bless you eh yung sinabi niya kay Abraham no wala pa man nandun na nakaset na yung blessing na Abraham here's the thing sa buhay natin If God is inviting you to join Him in an adventure of faith, I encourage you, jump out of the boat. Join the Lord. Kasi prosperity will follow you. Because He will bless you. Tandaan nyo, hindi lang ang patungkol sa pera. Madaming klase ng prosperity ang pwede mo ma-experience. Pangatlong P, prestige. Ayan. Sabi, ni, sabi ng Panginoon, I'll make your name great. Eh, sino ba si Ibram? Hindi naman siya kakilala. Diba? Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng prestige. Naalala ko noon, I was 12 years old, nang pinari rin si Ninoy Aquino. And uh, he emerged as the one of the, alam niya, sa, 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 Pilip, sa, sa Philippine history, talagang one of the most iconic, you know, modern-day hero. 
Baga, nandun yung mahabang parade, nandun yung nandun yung uh, uh, yung kanyang yung mga tao talaga, napukaw yung damdamin, na nagkaroon ng revolution because of his death. No, walang kaalam-alam sa politics yung wife niya. She became president, si Cory Aquino. And then after that, buong buhay ko, wala naman ako na balitaan na kaiba or exemplary na ginawa ng kanilang anak na si, si uh, former president uh, Noy Noy Aquino. So, I, I think he's a good person, pero yung, yung exemplary talaga na, wow, this, this person is worth na parang iboto. Alam niya parang gano'n. Hindi. Yung tinatawag na uh, ang tawag ko, sympathy book na nakuha ni Cory na namatay si Ninoy. Na namatay naman si Cory, eksakto, magkakaroon ng eleksyon. Di ba? And then nagpalit yung Liberal Party. no? It's a wise move, actually. Inilagay nila si Noy Noy kasi alam nila may sympathy vote ang tao because of the prestige of the Aquino name. Naalala ko noon, no, uh, after 1986, no, nagkaroon ng mga sumunod ng mga local elections. Kapag ang apelido mo, Aquino, tumakbo ka ng barangay kagawad or municipal councilor, takuan ka. Kasi there's something about yung, yung, yung apelidong Aquino. Talagang sikat na sikat yun during those times. Nang may tinatawag na prestige. At isa na sa mga, si, ang, ang dating Pangulong Noy Noy ay isa sa mga nakinabang. No? Kasi uh, meron siyang great last name. So nanalo siya bilang president. So, Uh, prestige, ganun din. Kung ikaw po ay tatanggap sa Panginoon, you'll have the prestige of becoming a child of God, a friend of God. Okay? So, um, ma- ma- kumbaga, dito, ma-experience mo lahat ng klase ng pabor para sa iyo dahil kaapilido mo siya. Tandaan nyo, kung ang tatay mo, parehas kayo ng DNA, ganun din ang Diyos. Parehas kayo ng DNA. Kasi mag-ama kayo. Kasi inaangkin ka niyang anak. So, kapag ikaw, anak niya, ibibigay niya yung pangalan niya sa'yo. Pag binigay niya yung pangalan niya sa'yo, you have the prestige to be called the, a child of God. Sabi sa Philippians 2, sa first time, as a result, God exalted him and gave him the name that is above every name. Connect naman natin sa New Testament. Alam niyo po, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, magbilang resulta, no? in-exalt ang Panginoon sa Kristo, pinigyan siya ng pangalan na above every name. Kumbaga, yung prestige niya, yung po yung pangalan niya bilang isang anak ng Diyos. Same din po na prestige na makukuha mo kapag ka tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at nagkapagligtas. Protection. Nako. Hindi <laughs> mo na kailangan magkaroon security card. Protected ka na. Pero lang po. I will bless those who bless you. Kaya si Abraham at yung mga, mga bansa na alam niyo, may nagbigay pa sa kanya ng 10%, blah, blah, blah. So, madaming kwento yan. Nako, binless ng Panginoon ang mga magbibless kay Abraham. Ikaw din, protected ka. Kasi, anak ka ng Diyos. Kasi nasa puso mo siya. Kasi may relasyon ka sa kanya. You need to understand na ang protection ng Diyos, hindi lamang physical na protection. No? Lahat ng klase ng protection na pwede niyang ibigay sa iyo, ibibigay niya sa iyo. Kahit yung minsan gustong-gusto mo, ilalayo ka niya doon para protektahan ka. Napakabuti ng Diyos. Kaya ang protection niya ay para sa iyo. So, sabi sa 1 John 4.4, You are from God, little children, and have conquered them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Pagka po sinabi na the one who is in you na nasa, nasa sa'yo, ay mas dakila, mas magaling, mas greater than the one who is in the world. Ay ano pa kakatakot? Kung baga, eh, ang bumangga, di ba? Ikaw na. Kung baga, uh, kung baga, 
kumbaga sa basketball eh, ang kakampi mo, pinakamatangkad, pinakamalakas. So, wala kang katalo-talo. Purpose. Another P, okay, for you to, uh, kumbaga, maintindihan yung mga promises ng Panginoon and you need to use your faith para maniwala na sa promises ng Panginoon. His purpose. Ang sabi niya, sabi ng Panginoon, all people will be blessed through you. Isa sa pinakamagandang binigay ng Diyos kay Abraham, binigay niya siya ng sense of purpose. Eh. No purpose in life. Alam niyo, napakahirap sa buhay, mabuhay, nang walang purpose. Na parang nag exist ka lang na isang kang piece of meat na naghihintay mamatay. Alam niyo, napakahirap na ma-achieve mo lahat ng kasaganaan o karangyaan sa mundo. Pero hindi mo alam ang purpose. Ako po, napakasaya ko. Dahil nung binigay ng Diyos yung purpose ko sa heart ko, ang sabi niya sa akin eh, I will use you mightily to conduct training, seminars, mission trips sa lahat ng bansa na merong Pilipino church. And we will help the pastors and leaders to be more equipped in running the ministry. Ang sarap po na nang tinanggap ko yung purpose na yun. Nakakapagod po yun, nakaka, nakakatakot, napakahirap kasi it means sa pwede kang umakit ng mundo or pwede kang mainitan or pwede kang tumawid ng dagat or ng ilog or whatever. It's like what Paul did. Pero alam nyo, yung nasa puso mo na alam mo may purpose ka, ay nako, ang sarap ng feeling. Hindi ko po, dati kasi, akala ko ang purpose ko, yung yumaman, yumaman, yumaman. No? Para makatulong. Pero luma na yun, gasgas na yun. Madami namang yumaman, hindi naman tumulong. <laughs> Pero sa totoo lang, gusto kong yumaman kasi makasarili ako eh. Gusto ko lang. Alam yun. Basta, gusto ko lang yumaman. Pero wala purpose. Pero this time, hindi ito patungkol sa pagyaman. Hindi ito patungkol sa pagmamayari ng maraming ano yun, lupa or kotse or bahay or whatever reaches in this earth. Patungkol ito sa pagsunod sa Panginoong buhay. At yung masarap na purpose na binigay sa puso na iba. Sa inyo po, I'm sure may purpose na binibigay sa inyo, Lord. Makinig lang tayo as we read the Word, as we listen to preachings, as we grow continuously sa ating pananampalataya, as we have this adventure in faith that awaits us. I'm sure may purpose po na pinigay sa inyo. Excited ako malaman kung ano yung purpose sa buhay. So, kung hindi nyo alam, kaya pag-usap kayo sa Panginoon, tanongin nyo siya. Sigurado ko, isusulat niya sa puso niya kung ano yung purpose, bakit kanya binuhay, kung bakit kanya ginawa. Progeny, prosperity, prestige, protection, and purpose. And, as I am, number three, part three. So, sabi natin, we, we await a beautiful adventure in faith with God. But, we need to understand that this will be a lifelong journey of faith. We need to hold on to God's promises using our faith. And, hindi lang yun, pinaka-importante ito, to religiously practice our faith. Ayan. Sabi po sa Genesis 8, Then he moved from there to the hill country east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and worshipped the Lord. You must religiously practice your faith anywhere. Okay, may COVID-19 o wala. Ang church po, hindi huminto. Ang church po, hindi na isarado. At hindi kailan pwedeng isarado. Wala pong naghahapol sa amin. Ako sa ako ngayon ay nandito sa garahe namin. At may naghahabol pa sa akin na 
tumigil ako sa pan, pagpapangangaral o pagpipreach, wala. Malaya po natin gawin to through internet. At makakarating to hanggang Saudi Arabia, hanggang Ireland, hanggang Pilipinas, hanggang Indonesia, Hawaii, wherever, merong internet. Alam niyo si Abraham, naniwala siya, he said yes, he moved, lumakad siya, pagdating niya doon, he practiced. No? He religiously practiced his faith. Paano? He built an altar to the Lord and worshipped Him. Kayo rin po. Sana po, he built, he built an altar and worshipped the true God. Pagdating po ng panahon na COVID-free na tayo, I encourage you to visit the church kung saan may malapit sa inyo, kung saan kayo kampante. No? If you want, you can visit our church. It's in 3rd and Vermont Street. Uh, 3rd Street, corner of Vermont in Los Angeles, sa Korea Town. Or any other churches, kung saan kayo po pwede, kung saan kayo pagpapalain. Build an altar. Worship the Lord. Or kung hindi pa man, meron pang COVID-19, through internet, napakadami po ang nagkakandak ng sermon nila sa internet. No? Be part of it, watch it, and uh, learn from them. As I end, here's the thing. Here's a good question. The Lord is asking, are you ready to practice your faith? Sa gabi, sa araw po na to, importante na maintindihan natin na ang Panginoon ay natingin sa ating puso. Tinitingnan ang ating pananampalataya. As He calls us no, to be part of this great adventure sa gaya ng binigay niya kay Abraham, huwag po sana natin kalimutan that this will be a lifelong journey of faith. That, they, that we need to accept is provision by faith. And we need to religiously practice our faith. The line ko po, uh, as you, as you move forward in a beautiful adventure in faith with God. And the line ko po ngayon sa araw na ito. Sana po, bigay niyo po ng pagkakataon ng Panginoon. Tanggapin niyo po siya bilang Panginoon at kapagligtas. Willing po siyang linisin ang kasalanan niyo, patawarin kayo, at magsimula na napakandang bagong buwan. New hope, new beginning, new life. Inalangin po tayo. Nakilang naman sa langit, maraming salamat po sa napakagandang pangako niyo kay Abraham. It's a beautiful lifelong journey of faith with them. Maraming salamat po that yeah, yeah, so many promises para sa buhay niya at sa buhay namin. Maraming salamat din po, Panginoon, na sa pamamagitan ng pananampalataya namin, mas makikilala ka namin at may enjoy namin yung adventure na ino-offer mo sa amin. Talangin namin, Panginoon, na tiyatanggap ka namin bilang Panginoon at pagdiktas. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, pagkakasana sa aming buhay. Linisin niyo po kami sa pamamagitan ng banal na, na banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay nabuhay muli para sa amin at muling babalik. Maraming salamat po sa napakagandang buhay na ino-offer niyo sa amin. Thank you God. We love you. Bless your people. In Jesus' name. Amen and Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. And be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you.